Didi Madloba Polas, Madloba Romomets as a shole about Quentin Mela Paraga diagnostic as a co with and a casual diagnostic as a shares that all of it was. Cause a pass with outs which maximal or very informative of the dot. We only share Max Apiliatia, Arts Evexis Sultan, Arana Pinas with an interest of Arts Matanats, Romeli Mediagnosa Diagnostico Massaris Arodo, and Pharmaceutical Companies, and a sort of house value of all of the assets get with. Tawit or Hoano, Iroli, that's Mindo da Mechuene Bina, Saris Jamash Kamakotnebuli, Zalian Kadisurati, Romelitz Karga da Jame, plus a cot virus cycles, Dano, Amshat Hoshit, Amlev, the Mayal Saura, Tunsa diagnostic assessed cot car context, Chas of Samito, Mindo da Mechuene Bina. And Oesaris Albeoxiti, Meuretis Albeoxiti Pulchis, Romosats out at the Ori receptor, almost the Salgan Mogar Senep Sotahashi. Roman secrets of the bully spike, we will see Ajdeba. That's the end of the bag of the bully in Docito. The end of the Shedegat virus as a Koshemo is in Stavis capsulas, the Miss Genetic Massala, Samson Koshi, Erenems, Shoshops, Ukotitoplasma. Shemdeguko Ima syllabit Romans as Tavisi were enemy Agodireps, Romans as Jamur at Proteas as well that hit. Das in Tesreps, Robert Structural, Isi Ara Structural, Sileps. شم دعو که آسیه خود از خود سیله بیتونم از تویتون و یا کدیلپ آت خوب سخال بیرون سان و آخر ناتیلکس تا اگزوسیتوزیت ارتش سولیو دیسم اگر تفت سویت آسیه تفت سویت داتور سوچ است. آمیس پاره اول وقت خب ایس روم ایمات گل از آلویوسیتیت مات شوریس خب با انتها بی توجه ده بیس ریکروتی رفت. تا ایت هفتی روم ملیت ایک میوه آدریل آدیاشی نیت رو تنها تاریس مارک رفاقی روگرس کنید سنوبیل اسالیس آنتیگنت آرمگین وجودی رو ملی سیلوبس رو چه قلاب است؟ از کاتی روسی است نتیجه که بی نشان دهیم از آردوگینوسیس اوجرت رو ملی تاوس رو گاموی مشابه شم ده گاموی دخیل است. به لیمپوتیت هست گاموی گاموی مشابه است. از خیلی از رومسات اسبت اکت دیاگنستیک اوره خیره بوده با. تا ایام است آرال رو دانته بیس اتیتی کات مارک ایدا اتیتیس سیلو رو ملی است کنید سیمتومس گاز لب تارات و از کات آتیتی ویژگی مشهود است. تا اوضاع سینت الیکین اکسیس خودت نیت. اخه آتش اوری رецپت اوری پیوپ اسکارت زالیان زالیان بهور ادغیل سریس آرمودگین استرالی کارگر تاریس دبچتی لیتراتوراشیانو اسمیساریس. تون که اولر پیتولیوم زه میوتیت زه ماتوریس کاردیوم میوتیت زه ماتوریس اندوتلیوم زه سیل سرگویس کوچات لایویست راکت داک ایت خود دایس و تورس و بیت اوی بیت خب آمده داریشی. آریستورا شن خبر داده است از پاسیانت مخلوط پاگراتی مودیان دیاخ پاسخی آریس متقیره داد کنده شن خبر داده مخلوط پاگراتی کنده پاسیانت دا داودین دک اویدی دانو افتی مکانیزم را خویزلی اخت ایلا کیش ریپورت بی هپاتیتیس ساقوت خه تیکمال زد داد تویتون تیکمالی دا اسشن دا آمیتون پاکتیورا دارد اوبس ارگانوس رومسات سا پتانسیورا داره زیانه سویس شم دیگه تویتون ویروس ها چه خبره داره؟ از آرایی سر زالیان نشته لوانی ابراد اولی سطح تون بیت خات ماس ایساریس اگر تو دبولی پوزیتیف سنس آنو داده بیتی نشون لو بیست کنه ایرنم ویروسی دخش نشون لو یارو سیگرزیت اولا ویروس شوری ایساریس افت پیرو آل بیزه سام اولشیا گنومی سیگرزیس میخواد تا نه از خود دک زلی گنی تیکوری مسالا خش ماس آسیه بیست فکتورا سه چه خبره ماس اگر فرض خود تکلیس سپایک ای بیه گرتو دبولیان ان تخمی وانی گارسی تا تخمی وان گارسی چه اصولی است که خود سواد سواد سیله بیه. ای رگو ای رگو انفلوپ سپایکی آن تیلا، ام رگو ممبرانولی تیلا. به خاله زمیشنو لوانی رو ملیت کلینیک اورا دست دیاگنستی کردم زمیشنو لوانی هم اومد تا اسی آن سپایکی س پروتئین سپایکی تیلا. ای استوره دست سپایکی س اس پروتئینی آریسی استرکورا ریت هات ویروسی ام اگربا هات سه اور رزرف. تا اکتا ما ویس با میت کوک ایت خو دایس و ایت کوی راتی کیت که تخلاق خوش شویست و کاس خو کاسه آتش اوری تریتون داون رگول اوکو رگولی ره با سوکتپس انگیوتزین اورس ماسکا داکتپس انگیوتزین ایرت دایس کاردیام شد خوشی از گوادس خوب سمت اول هیپر انزیم میشن ولی اگر گوادس هیپر میشن ولی ریسک فاکتوری زیم میبینیم رو بیست ویس آرا تو از امله بیارم داشته چردیس. ایت هتیپل وارو ملی صوت میشیم تو باس میدیس. تا ایر بیه بذی که تورس دیگ ایت خود آمین داره بشه. آنو انگیت از رستوری بلوک اری. این حالا تیوری پرمیت. روگرس کلیفی ساخت. ایت هتی کاردیولوژی ایکولیفس روگرس پریفنسیاس. ویروس اسپیس. از سر آرا تو آرم داشته چردیس. آوت سیبا تام جامی داره کامنتیاری تو خالد کنی کولیس پاتیان تبیس کولیس اکماری سودیستا. ایپرتنزیس. امله بی ایسه به اون دگاه دلتر روگرس سیمیا کم دسوم.
ეხა გადავიდეთ თვითონ ლაბორატორიაზე, ხო? ანუ სანამ მოგახსენებთ ვირუსის უშუალოდ ანტივირუსულ დიაგნოსტიკურ მეთოდებს, თქვენთან მოვა პაციენტი მხოლოდ თქვა ცისხლის საერთოდ და თქვა ზოგადი ანალიზით და შევეცდები რომ მოგიხმაროთ რომ ამ 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 ხილვას თქვა დარწმუნებულები იყო და იცოდეთ რას რას აქვს. აი ეს არის ჯამაში ასევე დაბეჭდილი დიდი ნუ შედარებით დიდი ჩინური კვლევა, რომელმაც ჩეხეთა სხვადასხვა ლაბორატორიულ მაჩვენებლებს პაციენტების და მიყვეთ და ანუ აქ ჩხილებში ხედავთ პროცენტს, ანუ დაავადებულების რა პროცენტში ხდებოდა რომელი მაჩვენებელი. ლეიკოციტებს არ შეეხება, ორი უკიდარეს ორი უკიდარესობა გვაქვს როგორც ხედავთ, ანუ ან არის ლეიკოპენია ოთხ ჯათას ნაკლები, ან არის ლეიკოციტოზი და აი ბევრ პაციენტს ნახავთ უკვე ჰოსპიტალიზირებულ, რომელსაც ლეიკოციტები 12-20% აქვს და მხოლოდ ვირუსი ვირუსული ინფექცია და არანაირი ბაქტერიული სუპერინფექცია აჭირდება ამის ლიმფოპენია როგორც ხედავთ საკმაოდ ხშირია ანემია და თრომბოციტოპენია ეს არ არის ახალი თქვენ ძალიან კარგად ვისიცო ბევრი ესპერტოლი ვირუსი ასე თქვა თუ ყამს ლისტვენს და დროებით იწოს ციტოპენიებს ამასთან ერთად აისტი ალპი ანუ ღუზლის ფუნქციის დარღვევა და ჰიპოალბუმინემია 90-80% იყო დაფიქსირებული ცირკულის ფუნქცია სტარგოვა არც ისე ხშირია სხვათა შორის და მე ცვაკვირდები ამას ჩვენთან აა ერთადერთი ციკლის ეკლებული ექი აი ამ წავე დაზიანება ხდება ხოლმე დაავადების დასაწყისში და სითხეების მისემის შემდეგ მალევე წორდება ანუ ადრე ფიქრობით რომ პირდაპირი დამაზიანებული ეფექტი თიხმოდას აქვს არ ვიცი რამდენად მართალია ძირითადად პრერენალი ფერდე წოდებული ან დეჰიდრატაციის სურათით მოდიან და ეს ეს ციკლის ფუნქცია მალე წორდება ხოლმე და ბოლოს რაც მინდა გამოყო არის პროკალციტონინი. აი ნახეთ 99 და 99% შემთხვევაში დაფიქსირდა უარყოფითი პროკალციტონინი და ეს არის ხოლმე ხშირი კითხვა ინფექციონისტები, სხვა ოჯახის ექიმებიც და ჰოსპიტალისტები გვირაკავენ ამ კითხვით. მივცეთ თუ არა ანტიბიოტიკი, რა დროს ვიწყებთ ანტიბიოტიკს. და აი აქ არის ზუსტად ეს ეს მაჩვენებელი რომელიც ისტორიულად არასდროს პროკალციტონი არ გვეხმარება ხშირად გავითვლები ვართ ხომ და თქვენ ეს ისე ძალიან კარგად მაგრამ რადგანაც პროკალციტონის აქვს მაღალი ნეგატივ პრედიქტივ ვალიუ ანუ ის მაჩვენებელი რომლის მიხედვითაც უარყოფი წესს შეგვიძლია ბენდოთ აი უარყოფითი პასუხი უარყოფითი კალციტონინი აა შეიძლება მოგვეხმაროს იმისთვის რომ ჩვენ კარგად გამოვწყორად გამოვრიცხოთ ბაქტერიული სუპერინფექცია და როგორც ხედავთ უხშირეს შემთხვევაში ეს დაავადება არ რთულდება ხოლმე ბაქტერიული ინფექციით და ეს ცალკე განხილვის თემა, მაგრამ ყოველ სიტყვაში ეს არის ერთ-ერთი საწყისი დიაგნოსტიკური ტესტები, რითაც თქვენ შეგიძლიათ იმჯერად პაციენტზე. ეხა ცალკე სლაიდი მინდოდა დამეთქო შემდეგი რიგის, შემდეგი წყება ტესტებისთვის. იგივე კვლევიდან დაფიქსირდა ცერიაქტიული პროტეინის, ანუ ანთებითი მარკერების ეცის და LDH-ის მომატება, მაგრამ ამასთან ერთად, მაგრამ ჰოპკინსი და უმეტესი ცენტრი აქაც და მე მგონი ევროპაში აი ამ ყველა ამ ლაბორატორიულ მაჩვენებელს საზღვრებს და აქვს შეიძლება აგიხსნათ რა და მოატებული ცერპე, დედიმერი და ფერიტი. აი ეს სამი მარკერის მომატება როგორც ადრე და ასე ბენი ანუ ღონის განსაზღვრა თავიდანვე არის მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ დინამიკაში ვლესაც პაციენტი გიზინდება ძალიან მნიშვნელოვანია რომ არ გამოქჩეს ეგრეთელური ფენომენი რომელსაც ვიცით ციტოკინური შტორმი რომელსაც ეს ვირუსი იწოს ეს ეს ფენომენი ძალიან კარგად ვიცით ჩვენმა ონკოლოგებმა რომელიც ეგრეთელური ქართისელს იყენებენ ხომ სხვადასხვა ლეიკემიების დროს მაგრამ ამ ვირუსსაც აღმოაჩენს მსგავსი ფენომენი და რა ტო ვახსენებ ეთა აქ ერთადერთი რა რასაც ანუ ეს ეს მოცემულობა ცვლის არის კუნალობა ანუ კუნალობის ტაქტიკა კერძოდ ჩვენ საზღვრებ ხოლმე ინტერლეიკინ 6 და რაღაც დონის ზემოთ თუ არის მომატებული ვაზე ტოცილიზომებს რომელიც გიორგიმ აღსენა მაგრამ ხშირად ეს არის ძვირიანი ტესტი თვითონ წამალი ძვირიანია დრო უნდა მის პასუხს და ამიტომ აი ამ სამს ცერპე 10-ზე მეტად მომატებულა დედიმერი თუ არის 5-ზე მეტად მომატებული და ფერიტინი 10-ზე მეტი ხმარობთ ხოლმე სუროგატად ანუ პაციენტის დამძიმების ერთ-ერთ მარკერად ამიტომ თქვენ თუ მოგმართა პაციენტმა და ეს ტესტები აქვს გაკეთებული უკვე აი დაახლოებით შეგიძლიათ ამ ტესტებით იმჯელოთ და რამდენად აქვს რამდენად არის შანსი რომ პაციენტი მომავალში შეიძლება დამძიმდეს თუნდაც ეს პაციენტი ჯერ არ იყოს ჰოსპიტალიზირებული დედიმერ სამავე დროს როგორც ნიამ ძალიან კარგად აღნიშნა აქვს მეორე დაპირთვაც ხო ანუ ეს ვირუსი ეს ჰიპერკოაგულაციო მდგომარეობას და უკვე ძალიან ბევრი ცენტრი 
خلاد بدی میریس کانس از غریت شدگات دنیش شدگات که داویدا امپیریول انتی کوگولاتی است. عرق و کوگولاتی کورز عرق میتونم کنم اول دوزیس سخالت خوابی پس هم آرین است میشه مزه نویس تیمپریس میخواد این کانس خوابه. همیتام بهور بخریدی داد بیفته و اگر سایم لابوراتوریو استپس تا نویگاتیا اوندا شرکت خوامه این پیروگرافی شرکت از اینترلیکینکس ویف ساز خواب. تا ایش سرگات و چهل با ایش سامی کام ویتنات. ایخه اس آریس ارتفی کاری کلی و آسیب جامعه تابش دلی چینوری کلی و رومل مات شهدم پاتیان تبیس راول دینو باز رومل بیت کادرچنن دبیر کادرچنن ایام شد کاش یا کارن شون لیا شاوی گرافیکیت کادرچنن لی پاتیان تبی دست اکلوس پری گرافیکیت آسیب رونو لی تاریخ کنن کوویدیت X هرده دریبی تا Y هرده اس ما چون بری لابوراتوری رومل زد چون ویلا پاره تا توی ناشت آلات خیلی دوست دارم که تا آتیانت افشار نمی‌شی به هر کدوم چنین اگر نشنات او پردازی مات با دینامیکشی نیتروپیلیس دا لیکوتیت بیس مگر ام اگر نشنات لیمپوپنیا هم پوندی آنو لیکوتیت نیتروپیلی می‌دیو دزیمود لیمپوتیت بی کوهمون آسیب اگر نشنات مومات ابولی دیدی می‌ری دا زود اتا یام کلویش دیگه دیدی می‌ری کانی سازگار ارتد پروگنوزو مارکرتان آسکتان ارتد دا سوفاس کولاست آمیرتاد شم دیگه تا بالو سوکا تیرک نیست سوک ماریس و بانو آسیت اسیساراریس کاسا کویدی تو کات خوانو آسیت رونو دیتایی رو من شاردوان است که ایت این نیت دینامیکاشی گاووار است تا نو اسیساری بود کات کاسا کویدی ماتشون باید تون تای که ایت خیلی اسیساریس ایس تست ابریم از پрактиکو لادات که آره هست ولی وقت آسیم چیز تو کنش گلیت تو کات داغوی تا رندگینولوژی است تون تای اسیساراریس رندگینولوژیس رادیولوژی است لکسیا می‌دهد. اوبراه دوریست که می‌تونه آن کلاسیکوری ماتونه به ویرن که از تا گونگردیس آت ازت آریس خولمی. آیا کس خدال؟ اگر تو دوباره سوب لیورالوری این پروتراتی بیان تالیان مارتیو میشه خود یارو این پروتراتی آرای آریس آرایس هیلارولی پروتراتی داو مدت ساداری سوب لیورالوری داو م ابسوتورونا سروشن کوشی آریس بیلات ایرالوری. در اگر خدال چین لیورشیت اورم داد خام کوتنه کند رنگینولوژیوری ما چون رفته بوده ابسط رو عمر اولی سباست راحت شده با ما این کند کات از تابیکسی ره بودی کات سه چه خبر اگر تو گیاس ورم نبودی تا گناه نو اخو کت خال سخت کامویی خوری تیپیس کاتگوریا پاتیان تابیس داد مغلو با اون دو گذاو خدا تا با تیت علیه لپس ریانی مت آلوسون لات سیستم تدرس دانو اک پخت آرگانو کخال دت علیه شی تون تا L دا H تیپیس پاتیان تابی رون لات اینفورماسیون با کندت L تیپی پاتیان بیرون می‌شود. ایرادی را گوش خیلی تاکت دلیل که اگر تغییر نشده با، تا قطع از اگرچه آدم بولی هاینس فیلدیس ما چونه بیانو شیفتی دانو که داخلی آن است که تو قطع مارس خنیم، دیوری ایرادی سوپ نبیا، تا میوره H تیپی رو ملی تروگوش چونه مک کلاسیکوری اردی سیست تیپی می‌دی سوم می‌شود. تالیان تیری اگر ایرادی سوپ نبیت که در چنیلی، تا هاوس فیلدیس اکثر ولی که داخلی آن شد خوشی. مارچونیم. تا از آن روی مدت آوریم از زلین کارگر تیزی آن کوچه چون تنات هم امنات لیز مرتا. اخلاش. اخه گذاه ویدت اشوالات و آنتی ویروسول دیاگنوستیک ازی آن وسیکو ماید شیداره بی تو پزوجادی تا آن و برا راشه گلی او که بی راه باکس این کنوت سباقش جدی رو بی تیتون ویروسول دیاگنوستیک استن دکاشه. اسر از افتی سلایدی زلین مدت آن رو اینترال آناتس و اینترال مدیسین شتای بچه تا. اوتخی سامی درستیم دا مگه آچون هم سرام خیلیم نشونه لباس خیلی با کنده سوگاه در دیاگنوستیک است اپیدمیس تکلیمیک کوری داوود اکسپلین کوری گانو تاریخ نه بیست میاره تا بس آنو این کوباتی است پریوچی آنو تابیدن و تا چون شیوه لیتروسکوینگی گاوه که تود آسیم تو موری پاسیه تبیست آنو نخوت داوود بیست پنی ترانسی اما سال اما زیست سال که ویسا اوبر آسیه و چهای دیوک کنتاکت هست تا ایسی نیگاوس کوینگ تولاد چند گرد کن از سیمتوم وری اوش ولاد تو که داوود از این دیناره او بیست است و تا چون شغلی دیاگنوزی داشت و تا می‌بیند کنالو بیست کرد تو کتیله با آنو پیلیکی تو که در آرگون کنالو تا چند گو که بولس اپیدمیز بولس رو دست چون شغلی است بیترم که آنگا خشنه تکنومیک آب مشاد صورت تستیله با یک نبا یک سومالیت داغو خماره با افکتورات میزنه بری ویچو که بی که که داوود نتیل تا داوود گونات تا ویس نورمالو تخوره باس امید ای بهورت آبزه بهورت آبزه اریس تستیله با تستیله بیش کنم نیست ولی دارم خلو راه دن و بیشترم ده خدا سه تیپی سه سه آریالیس تیپی بیش کنه تست بیش آرسل. ای خر راست کولیس خوب تست بیش که آنو سامی زیری تادی می دیناره او با سامی خود تیپی تستیس 
არის მოლეკულური, ანუ ტესტი, რომელიც იჭერს ვირუსის RNA-ს და ასესონს დიაგნოზს, ანტიგენის, ანუ ტესტი, რომელიც იჭერს აიმ სპაიკს, რომელიც ძალიან გაჩვენებს და ასესონს დიაგნოზს, და სეროლოგია, ანუ ეს ორივე არის ნაცხის ტესტი და ცალსაკი ახლა განუხილავ, და მესამე არის სეროლოგია, ხო, ანუ რომელიც ამოწმებს, ეს არის სისხლის ტესტი, რომელიც ამოწმებს მასპინძლის პასუხს ვირუსზე, და სამი ძირითადი მიმგობლობა რომელთა შესაძლოა არის A, M და G. Ara chekhaba pirums, ano molekulur metodz. Ano klasikuri pirueli istoriuli metodi romelec idisim da amtits ak da shemdek lugarma chventan sakartoloshi aris anti PCR, ano egre tsodebuli reverse transcriptase PCR. Ano es aris metodi rodesats nazopharyngealuri an oropharyngealuri natskhis aghebis shedegat adgens egre tsodebu uku targmnas RNA-mis DNA-ma chemdek mas amravlebs და ვირუსის სპეციფიურ ეგრეთ წოდებულ S genes იჭერს და ას ასესონს დიაგნოზს. ნაცხის აღების ტექნიკა ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან დიდ როლს თამაშობს სენსიტიურობაში, ანუ ტესტის გრძნობელობაში. აი ეხა ალბათ აი აი პერიოდები მეტად ხშირად ისმება კითხვა ტესტების გრძნობელობაზე და აი მინდოდა რომ ეს ეს ტერმინები ჩემი აზრით ჩემი აზრით მნიშვნელოვანია თქვა თქვენთვისაც რომ იცოდ. როდესაც ტესტი დგება, როდესაც კლაღაც კომპანია ან ლაბორანტი ტესტს ამზადებს, ორი სხვადასხვა ორ სხვადასხვა მოძრაობაზე საუბრობს ხოლმე. ანუ იმუნოლოგი ლაბორანტი გვესაუბრება ეგრეთ წოდებულ ანალიტიკურ მოძრაობაზე ტესტის და ჩვენ კლინიცისტები საუბრობთ კლინიკურ მოძრაობაზე ტესტის და ეს უნდა ვიცოდეთ ხშირად აღრევა ხოლმე ტერმინები. ანალიტიკური მოძრაობა არის ტერმინი, რომელიც განსაზღვრავს რამდენ ვირუს რამდენი ვირუსის ეგზემპლარი უნდა იყოს ანუ კოფი ეგრეთ წოდებული პაციენტის მასალაში რომ ის მან დაიჭიროს. და არტიფიცია შემთხვევაში ეს აღმოჩა 26 ამიტომაც ეს ძალიან დაბალი რიცხვია რომ შეიძლება სხვა ვირუსებს და ამიტომაც დადგინდა ეს ტესტი როგორც ოქროს სტანდარტი თავის დროს მაგრამ მე როცა უკვე ცხოვრებაში გამოვიწოთ გამოყენება და ეს პირველ ჩინეთში მოხდა უკვე წამოვიდა რეალური ანუ პაციენტში რო გავაკეთე აი იმ ტესტმა როგორ იმუშავა ხო ამის გრძნობელობა ესეთი გრძნობელობა ტესტ არტიფიცია არ აღმოაჩნდა მაგრამ სხვადასხვა კვლევის მიხედვით დაარჩია რომ კვლევას შეხედავთ 77% და 98%-ამდე მერხევს. და თქვენ ძალიან კარგად ისიც რომ ეს ტესტისთვის რომ რომლითაც მე ეფექტურად მინდა დაავადება გამოვრიცხო, არ არის მაღალი მაჩვენებელი. და turn over time ანუ დრო რომ რომ რამდენის ტესტ ჭირდება რომ პასუხი მოგვიდეს ჩემ აი უკვე ჩემს უნივერსიტეტში მაქსაობარი არის ჩამოსული 12 საათამდე. ანუ აქამდე 24 საათი ცოტა მეტი უნდა და ხოლმე ეხლა საკმაოდ ვიღებთ პასუხს. ეხლა ეს არის ტრადიციული კლასიკური არტიფიციარი რომელსაც ჩვენი ლაბორატორია მათ შორის ლუგარი საქმეს თუმცა აი ამ ტესტს ანუ ამ სამივე სახეობის ტესტს რომელსაც ვახსენე აქვს თავისი სწრაფი ვარიანტები ხო შემდეგ უკვე წამოვიდა აი ეს დამტკიცდა ეს სეფიადის ასევე მოლეკულური ტესტი რომელსაც ქვია ჯინ ექსპერტი ჯინ ექსპერტი განსხვავება იმით რომ ნუ ჯერ ერთი სხვადასხვა სხვა წყება გენების დეტექციას აკეთებს თუმცა ასევე არის მოლეკულური ასევე იღება ნაცხი სხარო ასევე არის ნაზოფარენქსი ოროფარენქსი ტრახელასპირატი ან ნებისმიერი ლავაჟი ანუ ფილტვის ნიმუში თუმცა განსხვავება არის ის რომ მას ჭირდება ჯინ ექსპერტის კარტრიჯი ანუ სპეციფიური კარტრიჯი სპეციფიური განადგა ხო ხო ამას რატო არის ჩემი აზრით რელევანტური ჩვენთვის ტუბერკულოზის ფილტვის და ტუბერკულოზის დაავადებას და ცენტრს აქვს ფანტასტიურად აწყობილი საჭირო საწყობილი სისტემა მთელი ქვეყნის მასშტაბით და აი ეს დანადგარი რომელიც საჭიროა აი ამისთვის ჩვენ გვაქვს 50 ქვეყანაში ამიტომ ჩვენი ხარჯი აი ამ ტესტის თვალსაზრისით მხოლოდ იქნება კარტრიჯი და მე ვიცი რომ მოლაპარაკება მიდის ყველა დონეზე ცეფიათა რომ ეს კარტრიჯები რაც შეიძლება მალე მოგვაწოდე იმიტომ ჩვენ ბევრი არ ჭირდება თუმცა ანუ როგორც წარმოგვიდენიათ აქაც ამერიკაშიც და ასე ვთქვათ აციალა ბევრ უნივერსიტეტში თუმცა რომ კონდეთ ეს კარტი ეს ეს ტესტი ეხა აი ამის ანალიტიკური სენსიტივობა ანუ შიდა ეგრეთ წოდებული დეტექციის დონე არის 50 ვირუსის ეგზემპლარი ანუ როგორც ხედავთ უფრო მეტი ვირუსი უნდა იყოს ზნიმუსში რომ მეს დაიჭიროს ნამდვილ სენსიტივობას ჯერ კიდევ სწავლობთ იმიტომ რომ ახალი დაწებული გვაქვს სამაგიეროდ დრო პასუხის დრო არის ჩამოსული 50 წუთა საშუალო 50 წუთიდან 1 საათში გაქვს უკვე პასუხი. ეს ტესტები ჰოპკინს უკვე აქვს და ძირითადად მიმართეთ სულ მოგცეს 50000-ი და ნუ ამაზე წუწუნებით და ეს ტესტები გადაგადავანაწილეთ ძირითადად ER-ებში, ემერჯენსი გაყოფილებებში და 
ერთ შორ ჰოსპიტალში რომელიც ქალაქის ბოლოშია და ხშირად გვიანდელოდა ხოლმე ტესტების მოსვლა ცენტრალურ ლაბორატორიაში აი მხოლოდ ლოჯისტიკურად გადანაწილდა სხვა ნაირად თორე ისე გამოყენების თვალსაზრისით და ჩვენთან ეს ტესტები იქნება იმედია მალე და თქვენ თქვენს უნდა იცოდეთ ვთქვათ როგორ მიუდგეთ როგორ გამოიყენოთ ეს ტესტები ასე რომ იცოდეთ რომ ჩვენთან ძალიან პრაქტიკული და შეიძლება ბევრი რაღაც შეცვალოს საქართველოს რეალობაში ამ ტესტმა იმედია მალე გოგება და მესამე ყველაზე სწრაფი ვარიანტი PCR-ი არის ია თუ ძალიან ბევრს ლაპარაკობ ან დროში ვერ ვეტევი ძალიან ხო მითხა მესამე ვარიანტი ანუ რომელიც აბოტმა დაამტკიცა ყველაზე სწრაფი ო უნდა ასევე მოლეკულური არის ამ შემთხვევაში არტი ოღონდ რეალ თაიმ PCR-ი ეხა ეს მეთოდი ეს დანადგარი ან ცალკე უნდა ქონდეს რომ ეს ტესტი გააკეთო და მეთოდი არის შემდეგი ანუ ის იგივე მასალა იგივე მასალა იგზავნება ფილტვის ეს თქვათ მასალა რასაც ჩადებ მანქანაში შემოხსნის თვითონ ამ გარს ვირუსს ანუ განაცალკევებს ვირუსის გენეტიკურ მასალას შემდეგ მოახდენს მის გამრავლებას და აქვს საკმაოდ დაბალი ანალიტიკური ან კარგი ანალიტიკური სენსიტივობა ამ შემთხვევაში 85 ვირუსის ეგზემპლარი საკმარისია და პასუხი ამის უარყოფითი პასუხი არის 5 წუთში დადებითი პასუხი 3 წუთში აი ეს არის ამ ტესტის უპირატესობა ეხა ეს ტესტი ანუ აბოტის ტესტი ჩვენთან არ არის უმეტეს უნივერსიტეტს არ აქვს მე მგონი მე მგონი იმიტომ რომ ძირითადად აი სტრაფი ტესტი მიმართულია მიზნობრივ ჯგუფებთან ანუ აი ცოტა ხანში პენეტრანსზე ვისაუბრებ და ანუ უფრო პოპულაციური კვლევისთვის გამოიყენება ანუ რომ ნახოთ რამდენია ასიმპტომური მტარებელი და ასე შემდეგ ანუ უფრო შევხედოთ იმუნიტეტის გავრცელება საზოგადოებაში ეს მიზანი აქვს დარა კლინიკური გამოყენების მიზანი ასე თქვა. აა და ანუ იმედია ჩვენამდეც როდესღაც მოახწევს ეს ტესტები. ეხა რა შეეხება ჰოკინსის გამოცდილებას, ადგანაც ვთქვათ ჩვენ ვთქვათ შეგვილია შიდა ინფორმაციები უკვე გავა ღეროთ. ეს არის მხოლოდ მოლეკულური ტესტები ჯერ სეროლოგიაზე არ გადაქვს უარ. ჰოკინსის გამოცდილება 11 მარტიდან ანუ 8 მარტს დამტკიცდა ჩვენთან პირველი ტესტი გახსოვთ თქვენ მაშინ იწყებოდა ჯერ მხოლოდ რამდენიმე პაციენტი იყო პანდემია 4 აპრილის ჩათვლით ანუ აქ არ არის შესული ბოლო 1 დღის მონაცემები ღია ცის ფერიფერით აღნიშნულია ყველა ნამკურნალები პაციენტი ეს არის მხოლოდ ნამკურნალები პაციენტები და მუქი ლურჯით აღნიშნულია დადე ბოდიში ნამკურნალები პაციენტი რომლებიც გავტესტეთ ამა თუ იმ მოლეკულური მეთოდით და მუქი ლურჯით აღნიშნულია დადებითი შემთხვევები ანუ ყველა გატესტილი და რამდენი იყო დადებითი არის ლურჯი იგივე გადმოტანილია პროცენტულად აქ მარჯვენა გრაფიკაზე და როგორც ხედავთ თავიდან ვარიაბელური სენსიტივობა ქონდა მაგრამ საშუალო დახლო დაუჯექით 15-დან 20%-ამდე ანუ ნამკურნალები პაციენტების 15-დან 20%-ამდე პაციენტებს აქვთ დადებითი მოლეკულური ტესტი ეხლა იგივე ოღონდ რომ გადმოვიტანოთ ყველა ეს არის ხოლო თოკინსის სისტემა ანუ ოთხი დიდი კამპუსი რომ წარმოიდინოთ სრული რიცხვი ანუ ყველა პაციენტი რომელიც ჩვენ გავტესდეთ 11 მარტიდან 1 აპრილის ჩათვლით იყო 5900 ანუ 6000-ამდე პაციენტია გავტესდილი აქედან 10% 650-ი აღმოჩნდა დადებითი და აქედან ორ პროცენტს პაციენტებისას მოუწიათ ანუ ექიმმა გადაწყვიტა ან ინფექციებმა გადაწყვიტა რომ ერთზემეთი ტესტი ჩატარებულო ჩატარებოდა და აი ამ მათგან ვისაც განმეორებითი ტესტი ჩაუტარდა ხედავთ რომ მთელ 3%-ში ანუ 8 პაციენტს დაუდგინდა დაავადება როდესაც თავდაპირველი ტესტი იყო უარყოფითი ანუ ან მეორე ან მესამე ტესტი განმეორებითზე დაუდინა ტესტმა დაუდინა დაავადება ამიტომ იდე ეთხელ პირად მაგალითად გამოცადე რომ ტესტ არ აქვს ძალიან კარგი სენსიტივობა და თუ ჩვენ გვაქვს მაღალი კლინიკური ეჭვი პაციენტს და ასე უნდა მიუდგეთ თქვენს თქვენს კლინიკაში მოსულს ან თუნდაც დარეკილ პაციენტს თუ თქვენ აქვს მაღალი კლინიკური ეჭვი სიმპტომ სიმპტომის თვალსაზრისით დარენგენოლოგიურად და იმ ზუსტად ცისხლის საერთო და სხვა სხვა ანთების მარკები რომელიც წერან ვილაპარაკე PCR მა დადებითი რა თქმა უნდა მოგეხმარებათ თუმცა უარყოფითმა ტესტმა არ უნდა გაფიქრებინოთ რომ თქვენ 100% გამორიცხული გაქვს დაავადება და ეს შეიძლებაც უნდა დაიცვა თავი და გააფიქროთ პაციენტიც რომ მაგალითად დარჩეს თვითიზოლაციაში და ასე შემდეგ და ეხა გადავალ სეროლოგიაზე ანუ ეს არის უკვე სისხლის ტესტი და უნდა აღნიშნო რომ დღესდღეობით ანუ 11 აპრილის მონაცემებით 
FDA's army utsia ქვეყნის მასშტაბით ასე ვთქვათ მე ბართვა არც ერთ სეროლოგიურ ტესტზე ანუ ბევრი კომერციული ტესტი გამოჩნდება ბევრს შემოთავაზე თუმცა FDA-ის ჯერჯერობით არ გაუცია მე ბართვა არც ერთზე ამიტომ ჩვენ და ისეთ უნივერსიტეტებმა რომელთაც ვთქვათ ამის ფუფუნება ჰქონდა რომ და ტექნიკური შესაძლებლობა შიდა ვალიდაცია გაეღო FDA უბრალოდ მოხდა მე ბართვა რომ ხოლოთ ჩვენ სანუ შიდა სისტემაში გამოგვიყენებინა და ამიტომ მინდა ეს გამოცდილებაც გაგიზია რომ იმიტომ უკვე მეორე კვირა რაც დავიწყეთ ტესტი ეს ა სეროლოგიის გაკეთება. ეხა როგორც წესი, სეროლოგია ანუ ასე გაკეთდა ჩინეთში და ევროპაში, სეროლოგია ანუ ანტისხეულების ძებნა გენელმა დაიწყო ის ყველაზე იმუნოგენური ცილის მიმართ მიმართულ ანტისხეულების. ამ შემთხვევაში ასეთი აღმოჩნდა ეს სპაიკი რომელიც ძალიან გაჩვენეთ და სამი ძირითადი იმუნოგლობულინი რომელზეც რომელზეც ნებართვა გაცემული და კლინიკურად გამოიყენება არის IgA იმუნოგლობულინ A რომელიც ჩვენ გვაქვს მუკოზურ ზედაპირებზე ოროფარინგში ნაზოფარინგში ფილტრებში უჭნაწლავში და ეს არის ჩვენი პირველი ხაზის დაცვა რომელიც იცავს ვირუსს შეჭრისგან და იქვე აკავებს ვირუსს IgM ანუ ადრეული სისხლის მარკერი რომელიც გამო რომელიც გრაფიკს ცოტა ხანში გაუჩვევს მაგრამ მალე გა ადრე გამოთავისუფლდება მესამ მეხუთე დღეს იწყებს ადამიანი ამის კეთებას და IgG რომელიც ყველაზე გვიან გამოთავისუფლდება თუმცა იმედი გვაქვს რომ დიდი ხანი დარჩება და განსაზღვრავს ჩვენს იმუნიტეტს ანუ იმას რომ ჩვენ რომ იმას რომ პაციენტს მეორედ რეინფიცირება აღარ მოუვიდეს სამი სისუსტე სამი ასე ვთქვათ სუსტი წერტილი რაც აღმოაჩნდა სეროლოგიის და პირველი ანუ რომ როგორც ჩანს მას აქვს გადაფარვა იმიტომ რომ თვითონ ვირუსს აქვს ჰომოლოგია ძველ კორონავირუსებთან SARS-თან გასაკუთრებით და ასევე სხვა ბეტა კორონავირუსებთან რომელიც აი უბრალოდ URI-ს ანუ მარტი დაავადებას იწოვენ გაციებას თუ რას ხოცვა ეს გრიპს და იწოვენ ამიტომ შეიძლება პოტენციურად რომ IgG-ს აღმოჩნდეს ცრუ დადებითი ანუ ტესტმა გითხა დადებითი და პაციენტს ვლად გადატანილი ჰქონდეს ადრე სხვა კორონავირუსი რომელიც წარმოდგენა არ ჰქონდა რომ ჰქონდა აა მეორე სტადებითი სეროლოგია არ ითარგმნება დაცვაში სამწუხაროდ ანუ ჯერ კიდევ გასარკვევი გვაქვს პაციენტს რომ ეს დაუდგინდება დადებითი იქნება ის პაციენტი იქნება თუ არა დაცული ამ სეზონზე შემდეგ სეზონზე თუ თუ ათი წელი ხო ანუ ამას ამას რო გვაჩვენებს ანუ მაგრამ ჯერ ზუსტად არ ვიცი სეროლოგია არის დიაგნოსტიკა მაგრამ არა დაცვა და ბოლოს იმუნოგლობულინ ემს აღმოაჩნდა და ეს პრობლემა ჰოპკინ საცქონდა და მეორე ნახე რო ჯანმომაც გასცა ასე ვთქვათ ვორნინგ ან გაფრთხილება რომ იმუნოგლობულინ ემს აქვს სხვადასხვანაირი პასუხი სხვადასხვა უნივერსიტეტში და იყავით ფრთხილად ან ლატერალ სკო IgM-ზე მაქვს ლატარა კი და უბრალოდ ეს ეს სამი ვთქვათ აი სისუსტეც გაითვალისწინ შეიძლება იყოს ცუდადებითი და იმუნოგლობულინ ემი არ აღმოჩნდა ისეთი ვთქვათ სასარგებლო თუ დასაყრდენი ასე აა და კიდე დაუბრუნდები ამ ნაწილს ცოტახში. ხა ეს არის გერმანული კვლევა რომელიც ძალიან მინდოდა მე ჩვენ მინდა თქვენ ბევრ შეიძლება ნანახი გაქვს. აი მე და გიევ საუბრობით დღეს პაციენტზე პოტენციურ პაციენტზე რომელსაც ვთქვათ აი ბევრი კვირის განმავლობაში აქვს დადებითი PCR აი რა უშუშვებით კარანტინში ასე პაციენტი თავს გცნობს ჩვენივრად მაგრამ მეოთხე მეხუთე კვირაა და ისე PCR დადებითია და პაციენტი იმუნო კომპეტენტური. აი აქ შემოდის ასევე როლი სეროლოგიის ჩემი აზრით და აი ერთად შევხედე. ანუ ეს არის ცხრა პაციენტი, რომელიც გერმანულმა უნივერსიტეტმა დასაბული შემო ყოლა ინტენტი და აი მათ გაუზომეს ეწადებული კვანტიტეტი ანუ რიცხობრივი PCR-ი სხვადასხვა მასალაში. სტაფილოსფერი წარმოადგენს ნაწხს ანუ ნახველს, ყვითელი წარმოადგენს არა აფლოსფერი წარმოადგენს ნახველს ყვითელი წარმოადგენს ნაცხს ყვითელი ხაზი შემდეგ აი ეს ნაცრისფერი ბოდიში ნაცრისფერი წარმოადგენს განავალს და x ღერძზე გადაზომილია დღეები ანუ დრო აი როგორც ხედა აი ამ ცხრა პაციენტიდან და ბოდიში ყველაზე მთავარი აი ეს ის არის აი ეს ზედა ის არის ყავისფერი წარმოადგენს სერო კონვერსიას ანუ დაავადების დაწყებიდან რომელ დღეს გაუჩნდა პაციენტს ან IgM-ი ან IgG, ხო? ანუ სერო კონვერსია. ეხა ნახეთ, ანუ 50% ანუ კიდე ერთხელ ამბობ, პატარა ნიმუში, მაგრამ კარგი მაგალითია ეს კვლევა, როგორ აი კარგად დალაგებული კვლევის შედეგმა შეიძლება ბევრი ინფორმაცია მოქცეს თუ უნდა ცხრა პაციენტისგან შემდგარმა. 50% სერო კონვერსია, ანუ ან IgM, უმეტესად IgM-ი გაუჩნდა დაავადების მეშვიდე დღეს საშუალოდ მეშვიდე დღეს ანუ როგორც ხედავთ აქვს სხვადასხვა 
რეინჯია ზოგს გაუჩდა ძალიან ადრე ანუ მეხუთე დღესაც ზოგს გაუჩდა მეათე დღეს მაგრამ როცა გაასაშველო ეს ნახავთ რომ მეშვიდე დღეს ყოლას რაღაც ზერო კონვერსია თქონდა აი ამ ფონზე როცა მათ უკვე ანტისხეული ჰქონდათ ვირუსი სამივე პრინციპში სამივე ტიპის ნიმუსში ჯერ კიდე იყო დადებითი ანუ პისიარი რიცხობრივი ჯერ კიდე ჰქონდა დადებითი ანუ მათ ვირუსის გავრცელება ჯერ კიდე გააგრძელეს ამიტომ მე დიდი ეჭვი მაქვს რომ ესეთ პაციენტებს ვისაც დიდი ხანი აქვთ ეგრეთ წოდებული შედინგი ანუ ვირუსი პისიარი დადებითი კვირეების განმავლობაში ჩვენ ვიცათ მხოლოდ მყარი ვირუსის გენეტიკურ მასალას და სხვა არაფერს ანუ იქ რამდენიმე კოპი ერნემსაც ეგზემპლარ ერნემსაც იჭერ თუმცა ამ პაციენტს უკვე აქვს გამომუშავებული იმუნიტეტი ვირუსის მიმართ და აი ამ შემთხვევაში სეროლოგიაში შეიძლება აღმოჩეს ძალიან პრაქტიკულად პრაქტიკული ასე ხო გამოსადეგი იმიტომ რომ თუ ასეთ პაციენტს ვისაც და ხო და კიდე რა უნდა მეთქვა 28 დღე და ფიქსირდა აქ ყველაზე ხანგრძლივი როდესაც პაციენტს რომელიღაც ნიმუში ვირუსი ჯერ კიდევ აღინიშნებოდა თუმცა ეს იყო იმუნოკომპეტენტური პაციენტები ტრანსპლანტირებულებში მაგალითად ეს ისედაც ასეა და სხვა ვირუსებში ასეა ისინი დიდხანს ავრცელებენ ვირუსს იმიტომ რომ ზოგადად იმუნიტეტი უჯერდოვანი იმუნიტეტი ტრანსპლანტირებულ სუსტი აქვს ისედაც მედიკამენტების ფონზე და ამიტომ ეს არგუკულსა შეიძლება 6-8 კვირამდეც კი გაგრძელდეს მათი ვირუსი მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ მათ არ აქვთ დამცველობა ყოველ შემთხვევაში სერო კონვერსიის დონეზე აშკარად პაციენტი იწყებს ანტისხეულების გაკეთებას ჩვენ რამდენი დეტექციას ვახტენთ ამის ეს მეორე საკითხი ეხა ასევე სეროლოგიაში ჰოპკინსის გამოცდილება მინა გაგიზიაროთ მხოლოდ ერთი სლაიდით ანუ როგორც გითხა ერთ ერთი ეს ამ არ მოუცია არანაირი თქვა ქვეყნის მასშტაბით ნებართვა სეროლოგიაზე თუმცა შიდა ვალიდაცია გაიარა მხოლოდ IgA და IgG როგორც გითხარით IgM-ს პრობლემა ჰქონდა აქ დეტექციის თვალსაზრისით თუმცა ახლოს მიდის მუშაობა რომ IgM-ის დავამატოთ არსენალს თუმცა ჩვენი გამოცდილებით ჯერჯერობით IgG-ს აღმოაჩნდა 80%-იანი სენსიტივობა და 80-90%-იანი სპეციფიურობა და ის დადებითდებოდა საშუალოდ 13-14 დღეს დაავადების დაწყებიდან IgA-ის აღმოაჩნდა 82% სენსიტივობა და 80-90% სპეციფიურობა და ის დადებითდებოდა უფრო ადრე დაახლოებით მერვე დღეს აი ეჭვი მაქვს რომ IgM დაახლოებით ამ პერიოდში ამ პერიოდში ჩაჯდება მეხუთე მერვე დღეს ალბათ თუმცა ეს არ მოხდა რეალურ ცხოვრებაში და ეტყობა ანუ ამას ჯერჯერობით ვახლოთ რა და თუმცა ჩვენ უნდა გაგვევლოს ადღაც ზღვარი ამ მონაცემების მიხედვით და ამ წუთას ასე გვაქვს დალაგებული სისტემა მიგიშვებთ რომ სეროლოგია შეუკვეთოთ მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ თქვენ გაქვს სიმპტომური პაციენტი სიმპტომური პაციენტი როგორც ჰოსპიტალში ისე ჰოსპიტალის გარეთ 10 დღეზე მეტი ანუ 10 დღეზეა გავლებ გვაქვს გავლებული ზღვარი ანუ 10 დღეზე მეტი მაინც არის გასული სიმპტომი დაწყებიდან და მას ჰქონდა რო ჩატარებული რომელიღაც მოლეკულური ტესტი და ეს იყო ვარყოფით ანუ მარტივად თქვენ გაქვს პაციენტი რომელსაც PCR ან სხვა მოლეკულური ტესტი ჰქონდა უარყოფითი თქვენ მაინც გაქვს უნიკური ეჭვი პაციენტი უარესდება ამასობაში 10 დღეზე მეტია გასული ავადობის დაწყებიდან აი მხოლოდ ამ შემთხვევაში თქვენ შეძლებ ჩვენ სისტემაში სეროლოგიის შეკვეთას და როდესაც და 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 მე რამდენაც ვიცი საქართველოში არის სეროლოგია და ის უკვე იქნა გამოყენებული სხვადასხვა შემთხვევებში მე მგონი ქობულეთში მოხდა ეს და ანუ ამ ცოტახანში ვახსენებ ამ ანალოგიას და რა თუ არის ეს გამოსადეგი ჩვენთანაც ეხა ეს ეს საიტი არ ვიცი რამდენად სანდო სანდოა წყარო თვითონ მაგრამ ძალიან ეს სურათი ძალიან კარგად აღწერს დინამიკას და ასევე ცემს პასუხ რა თუ არის მნიშვნელოვანი ყველანაირი ტიპის დიაგნოსტიკური მასალის ქონა ექიმის არსენალში ანუ აქ არის გადაზომილი დრო x ხერცე თავიდან არის ლურჯ გრაფად არის აღნიშნული თვითონ ვირუსის გენეტიკური მასალა მათ შორის ანტიგენით რომელიც აღვნიშნეთ წვანე წვანე არის იმუნოგლობულინები და წითელი არის IgG მოგვიან G როგორც ხედა თავიდან გვაქვს ეგრეთ წოდებული ფანჯარა ანუ ვინდოუ პერიოდი როდესაც გვაყვავს ასიმპტომური პაციენტი ანუ პაციენტმა არ იცის რომ მას ვირუსი აქვს თუმცა ამ პაციენტს PCR-ი რომ გაუკეთოთ ვირუსი დეტექცია მოხდება და დაწყებულია პაციენტს უკვე დაწყებულია ქიმიოგლობინების გაკეთება თუმცა ჩვენ მის დეტექციას ვერ ვახტენთ საშუალოდ მეშვიდე დღემდე რომელიც თქვენ განახეთ ახლა გერმანულ კლეოში აა აა შემდეგ უკვე სიმპტომებთან ერთად იმატებს პაციენტი ხდება სიმპტომური ხო 
ან ძიმდება ან უმჯობესდება იმატეს იმ მოგოგვინი ემი რომელიც აღწევს x და რაღაც ეტაპზე მას უკვე ენაცვლება ანუ პაციენტი იწყებს იმ მოგოგვინი g-ს გაკეთებას ეს ახალი სახალი ნებისმიერ ვირუსს თქვენ ძალიან კარგად ისეთი ვა ეს თანდაობა ასეთია თუმცა აქ მნიშვნელოვანია რომ არის პერიოდები როგორც ხედავთ არის ეს უკვე გადაფარვის პერიოდები როდესაც გაქვს მხოლოდ მოლეკულური ტესტი დადებითი და არა სეროლოგია ორივე ან სამივე გაქვს დადებითი და შემდეგ უკვე რა რამდენიმე კვირის მერე ამ ამ გაფიკის მერე 21 დღის შემდეგ მაგრამ ამას არ აქვს არსებითი მშობა ისხება პერიოდი როცა მხოლოდ იმეგლობული ჯი გაქვს დადებითი არ სიმპტომი გაქვს და არ PCR ტესტი გაქვს დადებითი იმიტომ რომ ვირუსი უბრალოდ აღარ არის იქ მხოლოდ იმუნიტეტი ადამიანის აი ამიტომ იმის და მიხოდი თქვა ავადობის რა ფაზაში ხარ ეკიმ საუცილად უნდა ქონდეს ეს არსენალი რომ გადაწყვიტოს ამ პაციენტს გაუკეთოს ეპის მოლეკულური ტესტი IgM და IgG ან თქვათ IgA თქვათ ჩვენ შემთხვევაში თუ თუ არ ანუ ეს აქვს კლინიკურ აი სკრინკურ დატვირთვა აქვს სამივე ტესტის არსებობას და ეხა აი ამ ამ მექანიზმით ამასაც გითარგმით ამ გრაფიკს ცოტა ხანში უბრალოდ კარგად ჩანს აი ამ სამი მაჩვენებელი და კრიტიკული მაჩვენებლის თამაში ერთმანეთში ანუ კომბინაციით რა დასკვნა შეგიძლიათ კლინიკური დასკვნა შეგიძლიათ თქვენ გამოიტანოთ ძალიან მარტივი ანუ თუ ეს პრინციპი გვაქვს რომ ადრე დაავადებაში ჭარბობს ვირუსი ხოლო გვიან დაავადებაში ჭარბობს ადამიანის იმუნური სისტემა მაშინ ადვილად შეიძლება ინტერპრეტაციას კერძოდ თუ მხოლოდ PCR-ია დადებითი შენ ხარ ჯერ კიდევ ფანჯარაში ანუ აი ამ ფაზაში როდესაც ჯერ ამის ხელებს კეთება პაციენტს არ დაუწია თუ პოზიტიურდება PCR-ი და IgM-ი შესაბამისად გადასული ხარ ადრეულ ფაზაში დაავადების მაგრამ ჯერ კიდევ გააკეთე იმუნოგლობ ჯერ დაწყებული გაქვს იმუნოგლობინი ემის გაკეთება ანუ სადაც აი აქ ხარ ერთ ორ კვირაში ავადობის შემდეგ თუ სამივე დადებითია ხარ აი ამ გადაფარვის ფაზაში როცა PCR-ის და ორივე იმუნოგლობინი აქტიურად დაკეთებს ორგანიზმი და შემდეგ უკვე დაავადების ბოლოს როცა მხოლოდ იმუნოგლობინი ჯი არის პოზიტიური ეს ნიშნავს წინა ანუ ეს ის შეიძლება თქვენ უკვე ხარ აი ამ ფაზაში უკაცრავად როდესაც შენ მოიშორე ვირუსი და წარმოდგენა არ გვაქვს რამდენი ხნის წინ ხონდა შენ დაავადება ეს შეიძლება შენ გადაიტანე ერთი კვირის წინ ან შეიძლება გადაიტანე ერთი წლის წინ და ანუ ამას ნახავთ კიდევ ერთხელ ამ IgG კორონავირუსის შემთხვევაში რამდენად დამცველია ეს ბევრ რამეზე იქნება დამოკიდებული აი ეხა აი მსგავსი ეს რატო ვახსენე მსგავსი შემთხვევა თუ არსებები ჰქონდა ქობულეთში მე რასაც ვადევნე ნიუს თვალი აი იმ პაცი ბევრ პაციენტს თუ შეიძლება მეტ პერსონალი იყო არ მახსოვს გაუკეთე სეროლოგია რომელსაც არასდროს სიმპტომი არ ჰქონია და სეროლოგია მოვიდა დადებითი ანუ დაასკვნეს რომ პაციენტს ჰქონდა გადატანილი ვირუსი თუმცა არ ვიცით როდის ამიტომ კარგი საშუალება იყო თქვათ არსენალში სეროლოგიის ჰქონდა და ბოლოს და დავამთავრებ სტრაფი სეროლოგია მოლეკულური სტრაფი ვარიანტები ხო აღნიშნეთ სეფიადის და აბოტის ტესტები ასეთივე ვარიანტი აქვს სტრაფ სეროლოგია სეროლოგიასაც ანუ ეგრე წოდებული point of care ეს თქვენ და ჩვენმა პაციენტებმა იციან დიაბეტის შემთხვევაში როდესაც იჩხლეთ თიცე და სისხლის წვეთს დააწვეთებთ და შემდეგ ის რაღაც გლუკოზის მაჩვენებელს გაჩვენებს აი დაახლოებით ასეთი რაღაც რომ წარმოიდგინოთ point of care სეროლოგია ეს ნამდვილი მაგალითია აქ სისხლსაც ხედავთ დაწვეთებულს არის კონტროლი IgM-ი და IgG და შესაბამისად უარყოფითი გაგინათებს ამას კონტროლს და მეთი თუ თუ გაქვს ეროლი ან თუ გაქვს დაავადება გადატანილი აი ამ ტესტის მნიშვნელობა როგორც წერა ნაუ ნიშნი არის უფრო ცოტა სხვა ვიდრე კლინიკური დატვირთვის კონე ანუ ეგრე წოდებული პენეტრანსის ნახვა ანუ მაგალითად ჩვენ წარმოიდგინეთ ეხლა რომ ეს ტესტი რომელიც 5 წუთში გაზლის პასუხს ქონდეს არ ვიცი თქვათ 10000 და ავიღეთ ავიღოთ ერთი მიზნობრივი ჯგუფი რომ სადაც მოხდა ეს რეგიონი სადაც მოხდა ამ მოფქრო მაგალითად ქობულეთი ან ზუგდიდი მაგალითად და ყველას მიხარვთ იმისა სიმპტომი ქონდა არ ქონდა მიმართა ეს არ მიმართა უბრალოდ ჩაუკეთეთ ქალაქი და სულ ყველას გაუკეთეთ ეს ტესტი აი ძალიან აი ამ ტესტი შეიძლება არ იყოს იდეალური მაგრამ კარგი აზრი შეგვექმება პენეტრაციაზე ანუ საზოგადოებაში რამდენად აქვს შეხწეული ვირუსი იმიტომ რომ ეს დაიჭერს ყავეებსაც იმიტომ IgM-ს შეიცავს, ვისაც გადატანილი აქვს იმათაც იმიტომ IgG-ს შეიცავს და უარყოფითესაც იმიტომ რომ კონტროლიც აქვს. აი ამ შემთხვევაში ეპიდემიოლოგიური ეპიდესურათის დასანახად point of care ანუ სტრაფი სეროლოგია შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვანი. ასევე შეიძლება იყოს ეს მნიშვნელოვანი 
ასიმპტომატარებელ ამ სლაიდებს რომ მოუბრუნდებით მერე გაიხსენებთ და შეხედავთ. დიდი მაგობა ყურადღებისთვის და მაგობა ბატონ გიას და ეგ რომ მომცა საშუალება თქვენთვის ინფორმაცია გამეზიარებინა. რა მოგა მოდი ხა უცებ ჩამოვაყალები ჩვენი იმისთვის იმდროს სხვა ინფორმაცია მოიტანე და ეს კიდე ერთხელ კონცენტრაცია გავაკეთე ჩვენ ამ ეტაპზე ეს იყო პირველად ჯანდაცვის ექიმებისათვის ანუ მე და ალისო კითხვებს და შენ უცებ ბლიც კითხვებს და ალისო ბლიცი პასუხები გამეცი რო უცებ არ გადაგიწო ძერ მეც ანუ პირველი კითხვა არა ეგიტი აა სიმპტომატიკებში პაციენტებს გარდა იმისა რომ ახასიათებს სიცხე ხოლება ზოგადი სისუსტი სიტყვაზე მაგრამ ჩილეში აღწერილი იყო რომ სურდო მანდამაინც არ ახასიათებს და წებინება ეს ვალიდური აქ კიდე თუ არა 5% იყო ბუხარის კლევებში ანუ პაციენტი თუ მოდის კორიზით ძირითადი კორიზა თუ ნაკლები <laughs> 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 სიტყვაზე ნუ ჩვენ ეს ვიცით ხოთ ბრონხოალიალური ლავაჟი არის სენსიტიურობა შეიძლება 90% იყოს ხოს თუ ცხვი ხახა ქმედი ხა და პირველი დღეებიე 60% იყოს მარტო ცხვირს თუ აიღებო 50 და ანუ ეს ჩი პისიარ ფაქტურად 1% აკამდე არის გამოსული და ზუსტად აღწერე ხე შენ და რას თქვი ის არის რომ პირველ დღეებში მოსულ პაციენტზე რეპლიკაციის სიდაბლი და გამომდინარე ერთი პისიარის ნეგატიურობა არ გამოდის ხოს გაოდების არსებობას არანაირი ანუ ტესტი უნდა გადამეოდეს რო ხდებოდა <laughs> 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 <laughანუ ყველა სიცხე კოვიდი არ არის და ყველა კოვიდი ტიპიურად არ მოვა ანუ ეხა დამაგრებული სიტუაცია ხო არ ეგ უცა ესეთი პაციენტი მოდის და PCR-ზე დაძახება არც უსე იოლი ხდება ამ ბოლო დროს იმ დრო მუჭის დაოდების კონტროლსაც და უჰანის პრაქტიკაში იყენებენ კომპიუტერული ტომოგრაფიას ძალიან სპეციფიური სურათების გამო აი ამ ალგორითმში სა ჩააყენებს შენ კომპიუტერული ტომოგრაფიას პაციენტი მოდის ბია მოგახსენეთ ანუ გია მე 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 მის საქართველოს კომერეობა ძალიან კარგად და მაქვს ინფორმაცია უბრალოდ მინდოდა რომ თუ რა პოტენციურად მომავალში შემოსული ტესტებისთვისაც ოჯახის ექიმები თქვენ ზაც ზაც ყოფილი იყვნენ და შეიძლება საჭიროზე მეტი ინფორმაცია ვთქვი რა შეეხება კატეს ანუ თუ მორე მორევადია ასე ვთქვათ და ანუ არის საშუალება კატეს გაკეთების ვუჰანი და წამოსულმა იგივე კვლევა ამ სხვათა შორის აჩვენა რომ კატეს უფრო მაღალი სენსიტივობა აქვს ვიდრე ნაცხის ნაცხის პისიას ლავაზე აუ ლაპარაკო ამიტომ ამიტომ თუ უტესტობის პირობებში რენტგენოლოგია და ექიმის კლინიკური ეჭვი ხდება პრიორიტეტი პაციენტისთვის და პირველ რიგში ექიმის თავდასაცავად ანუ პირველ რიგში დიაგნოზამდე თუ პაციენტი კლინიკ თქვენ კლინიკაში ფიზიკურად ხართ და იქ არის მოსული თუ რომ ყველა ცხელების კლინიკაში არ მივა როგორც გია შენ თქვი მოვა შენთან ვიღაც ფაღარათით ვიღაც არ ვიცი სხვადასხვა სიმპტომით კონიუქტივიტი და ვერ გამორიცხა რომ მას კოვიდი არ აქვს ამიტომ პატარა ეჭვის პირობებში კი რენტგენი და შემდეგ უკვე კატე ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია სენსიტივობის თვალსაზრისით დაავადების დიაგნოზისთვის 
Հարիմամ կա ձամբ եմ սայնտեր, եսեմ սասեմ է, մինս էլ դա իչ պորմ այխ այս պորմակի առ, այս 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 մոս մայնամայս դա այնտեր, եսեմ տես ուտով չու էտուս ուծիտ։ Չեմ դեկ էտապեպ զեղ անույխիլով, թա պասում պող հոսպիտալիզացի Իս անդրեպիս մակեր է միտա, ուրոտ կիտ խոնոտ մեգետի, որ մենց չենք ամող ալ, ռոգոց է ծերպ է էցի, պերիտի մի էտ։ Մագրոպագեպիս ակտիվացի սինիրով միս դրոս ժուվեն ուլ ալթիչի, էցի պարադոքսում � Մեր անդեն ադացույցի այդ այդսի ամշետ խոշի ասետի դասակտ, ասեն ամդուլ դասակտենի մարկերի առաղմոչն դա ամիտո այդս ձիրթադատ անա արվակ եթեպ, թա անա դիվ դինամիկաշ կարով իրդավիտ ուպրոմ նիշտոլովանի � մատ շորիս վերումատոլոգի որ պացիենտ է շեմ իտարոր ոտեսած բիոլոգի ուր ագենց, ակտի ուր ինպեկցիիս դրոս կաչեր է, պանձլի էր իմունոսուպրասանց, կաչեր է, բունեբրի վիար է լոդեբի ռաղաց իմունուր ակտի ուասիաս Այս եմ դեկի տեստի ալվատրա զանդային դա այս էպս չու են ոջախի սեքի մերս, բինազենք ունալով բիզդրոս իգիվ ես տրապի տեստիս միշնոլովա, դա չեն է խամոգ այուպի, այդ ես տա նակավ շիրեմ։ Դա սամեցին գրձնով պրոմբ իրո էլ ադը էք հիմ էպս կլինիցի ստեպս մարդվակ ույս մեն են, դա ամիտ ոմա ծակարտոլոշից ունդա կայիս մաս չու են իխմա, արիստ որդ է սերոլոգի անը, թա ույդանի ոն իղբեպս է, ռոտեսաց մոյիտ � Ամշետ խոշ ունդա վիցոտ է, թրոմել է կիմ էպս շեեց լեպաց ամսախոշի ուպրու ադրե, ան ուպրու գույան դաբրուն է բա, այամ թողացած լիսիտ, իսէ է ռոգործ ացիենտ է բիրատոն խոլ է կիմ է վիխոանու գամոգլ ստրապի սերոլոգի է մատ շորիս չիրդեպա ավուցիրեպա։ Իմտրով բրմադ մսաշտորդ խոշի ու բաղոտ այրոգործ է իխլա, բրմադ այդ չիտ խոշանել ու ոտախշիվաց է սետ խելևս, ասե ուն արունդավի խոտվի պետեմիս Սինցի իրեղ կոք եղ կոլ սպիտցի իրեղ որի եկի մեկ սկոք է անը իշտ ամատի գամոտի շող մինիմում ոտխի կույրա սերեզուլ գավելինաս մուաղթերս Սամերիս խոլի է Այջիջիս գարեջ իրեղ � Ի կարիս պերկ ապիտ անում, իլ մոսախլեզ էր ամդեր տես սատարև կեղանադա չու են սամտուխարոտ, սամտուխարոտ չամոր չէ բիտ ոլաբալտի իս իրեց կեղանաս, դա չու ենց մեզով էլ ազրբայիդեստա սոնխեց � Ստրապի լատերալ ուրի թլովոմետրիս տեստի է խարով իմա ծերտի են գաղող է տասաբութ է բա, կամ ոչտա ու պետք են դան բազարձը թու առայ, թուտնեց ու թիանիր ու արես, ծալ ծեկսիս է թու ծալ ծեկսիս կերմիս է թու ավ Ամբոլ դրուս մնախի ապիրեպ դեն գամոշ է պասար է պիրվել տեստի է, ապի 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 տ
ჩვენ მუშაობთ ამად ამ კომპანიასთან FTA-ში შევიტანეთ განაცხადი მაგრამ ჩვენ საკმაოდ კაცი გაფრთხილება მივიღეთ რომ არ დაუკავშირდეთ ამ კომპანიებს იმიტომ რომ სადღაც ერთი 20-30-ამდე კომპანია ნადირობს რომ თავიანთი ტესტები შეიტანონ სამტრობში რა თქმა უნდა ხა ფედერალურ სამტრობში არფილი არ მოხდება ისეთი რაც ჯერ FTA-ის მიერ არ არის დადასტურებული და მუშაკებისათვის <laughs> 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 ვინ შეიძლება რომ ასე თუ ისე იმედიანა დაბრუნდეს სამსახურში და რა ჯერ კიდევ მაინც იმედი გვაქვს რომ მიხოლა მე რომ არ იცი დადასტურებულად რომ რაღაც დროის მანძილზე ეკი ერთ წლამდე იქნება თუ როდესღაც იქნება რაღაც იმედი მაინც გვექნება თუ გადავიტან ამ ეპიცით კარგი დიდი მოდლობა ყველას მოკლედ ებოს დიდ დასფრას გამოვიდე ჩვენი ოჯახის ეთიანობისთვის ნინას დიდი მოდლობა ანუ ნინას ძირითადი რასაც ასე თქვათ მომართო ჩვენი ოჯახის ექიმებზე არის ის რომ გავაგზილო ჩვენი წინა წამეცილო ცხოვრება ოჯახის ექიმის არც პუნალობის ტაქტიკაში არც დიაგნოსტიკაში არაფერი არ იცვლება ქრონიკული დაავადებები იყო არის და სამწუხაროდ იქნება და ვაგზილებს ისევ ისე არაფერს არ უცვლია რა შეეხება თქვენ ხარეს ქრონიკული დაავადებების ინფექციურობის პუნალობაში ასევე არაფერი არ შეცვლილა B C ტუბერკულოზი ისევ ეგზელდება როგორც იყო ახალი არაფერი ამაში არის რომ აპარატიდი და გამომდინარეა ნუ მიშოლონ რაც არის შეეხება ეს არის ტესტები შემოსვლა რაც უნდა გავითვალისინო და მაქსიმალურად მოვითხოვო და გავიტესტოთ რაც შეიძლება ბევრი ხალხი. დიდი მადლობა ყველას მონაწილეობისათვის და შემდეგ ვებინარებშიც გელოდები და გიორგი დაამთავრეს ჩვენ შეთხოვას. მადლობა თქვენ. კარგად ირა. ბატონ გიორგი არ ისმის თქვენი ხმა ბატონ გიორგი ბერ არის ჩართული არა გახდება უგაცავი აი თავი და როგორც ხარ დიდი მადლობა ყველას მონაწილეობისთვის სპიკერებს ორგანიზატორებს კოლეგებო წარმატებებს გისურებთ ბევრი შეკითხვა იყო დასმული კლინიკურ საქმიანობასთან იმედი არ მომწურავი პასუხი მიიღეთ ბევრი შეკითხვა იყო ვიდეოსთან დაკავშირებით ჩანაწერთან დაკავშირებით უფრო სწორად და ის აუცილებლად აიტვირთება ჩვენს YouTube არხზე. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ წარმატებები და ჯანმრთელობა თითოეულ თქვენთაგანს.